Nerede bu adam Uzay? Nasıl ulaşabiliriz? Bir İsrail hapishanesinde. Operasyona başlıyoruz. Senin gibiler önümde eğilip diz çökeceksiniz. Senin karşında diz çökmeyiz. Hele bu devlet. Kadim Türk devleti. 2000 yıldır kimsenin karşısında diz çökmemiş. Şimdi senin karşında mı diz çökecek? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Yıldırım tövbekarı öldürecek mi? Hakkı dayı ve Hulki hapishaneden kurtulabilecek mi? Serdar geçmişi hatırlıyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimiz asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin, gücümüzü senaristlere gösterelim. Teşkilat dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümünde Ariel'in peşine düşen ekip Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle de dronlar ile gerçekleşen operasyon çok heyecanlıydı. Serdar Ceren'in peşine düştü ve onun kendisinden bir şeyler gizlediğini görmüş oldu. Umarız tekrar onun yalanlarına kanmaz ve artık daha akıllıca davranır. Öte yandan Zehra Serdar'a güvenmek istese de Serdar'ın bir şeyler gizlediğinin farkında. Aslında Serdar da gizlediği şeyin ne olduğunu bilemiyor. Çünkü o bir buçuk aylık kısım adeta hafızasından silinmiş gibi. Serdar yeni bölümde de geçmişi hatırlamaya ve neler olduğunu anlamaya çalışacak. Bu süreçte gene ekibe bir şeyden bahsetmese de Zehra Serdar'dan şüphelenecek ve bu durumun peşine düşecek. Öte yandan yeni bölümde ekip şimdi de İsrail hapishanesinden Ariel'in şoförünü kaçırmak için harekete geçecekler. Muhtemelen Hulki ve Hakkı dayı bu operasyonun baş mimarı olacak ve hapishaneye girip bu adamı sorgulayacaklar. Dizimizin yeni bölümünde yaşanacak en önemli gelişme ise artık Pınar'ın hikayesinin de işlenmeye başlanacak olması. Dizimizin karakterlerinin hikayesi yavaş yavaş işlense de bu bölüme kadar Pınar'ın hikayesini, onun geçmişini göremedik. Pınar'ın hikayesinin bir kısmında Çetin'in de olduğunu düşünüyorum. Zaten fragmanda da bu ikilinin karşılaşmalarını görüyoruz. Öte yandan yeni bölümle ilgili belki de en önemli olay Yıldırım ve Tövbekar'ın karşı karşıya gelmesi olacak. Tövbekar zamanında Yıldırım'ın canını çok yakmış ve sözleriyle buna devam ediyor. Yıldırım yeni bölümde dayanamayıp tetiği çekse de tabii ki de Tövbekar'ı vuramayacak. Çünkü Tövbekar adeta Yıldırım'ın kara kutusu gibi. İlerleyen bölümlerde Tövbekar'ın tövbesini bozmasını ve daha da Yıldırım'ın üzerine gitmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşkilat dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.